欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博和赵丽娜，好诡异的搭配，但我预感周星驰女足会成爆款。沈腾玛丽芯片抓娃娃票房破15亿。周星驰新作《女足计划》八月开拍，王一博等主演阵容引期待。该片将展现女子足球与武术结合，预计票房潜力巨大。沈腾与马丽的最新合作电影《抓娃娃》在首周放映后，即取得了显著的票房成就，累计收入超过了15亿元人民币。几乎确保了其成为本年度夏季票房排行榜的榜首，胜局已定。电影上映后引发争议，连导演陆川也加入了批评的行列。诚然，喜剧片的一大魅力在于它能够令观众捧腹大笑，赢得广泛的赞誉与票房佳绩，这无疑是一种成功的体现。在国产喜剧市场萎靡的背景下，抓娃娃的出现无疑为市场注入了活力。抓娃娃无法代表国产喜剧的最高水平，然而即将上映的国产喜剧电影有望引领观众领略国产喜剧的巅峰水平。坊间传闻，周星驰导演的新作《女足》计划于8月启动拍摄。若此消息属实，有这位喜剧界的领军人物掌舵，无疑为国产喜剧电影注入了一剂强心针，令人对其未来表现充满期待。周星驰计划推出经典 IP 的重启版本，即将有重大动作。“女足”一词自然会让人联想起周星驰主演的经典喜剧《少林足球》。尽管这次周星驰并未以演员的角色参与演出，而是转型为导演，但凭借这一经典 IP 的重映，无疑成功的激发了观众们的高度期待。《绿茵侠》影描绘了峨眉女足团队在参与亚洲女子足球冠军联赛时面临的不利预估。尽管如此，球队在队长们的带领下。通过获得大师兄徐峰的指点与支援，展现出无人能敌的实力。这对原本就弥漫着复杂情感的二人，因一场激烈的辩论而产生了裂痕。徐峰竟转而成为敌手，对峨眉队展开了攻击，并取得了胜利。然而，峨眉队并未因此而分崩离析，反而更加紧密地团结在一起。经过一番整顿与努力，最终夺得了亚洲冠军杯的桂冠。在情节架构上与《少林足球》有所差异，然而两者之间存在着一种巧妙的共鸣。共通之处在于，均尝试将武术技艺融入到足球运动之中。换言之，尽管女足探讨的是何种情节。其能否成功吸引观众，并促使他们购买电影票，关键在于导演周星驰的手腕。即使已经于电影院内欣赏过周星驰的《美人鱼》及《新喜剧之王》等影片，仍感遗憾未亲临现场体验其独特魅力，因此心存意愿，渴望再为星爷奉上一张电影票的支持。周星驰的诙谐电影深深烙印在80后、90后的记忆中，至今，在中国电影界，几乎没有作品能超越周星驰所主演的经典喜剧片。无论是出于情怀，还是对周星驰的信任，女足都值得一看。三位主演已确定，其中王一博的加入令人惊喜。内幕消息曝光。该电影的三名主演名单已出炉，除王一博外，还包括两名具有足球背景的女演员赵丽娜与李佳悦。鉴于该电影聚焦于女子足球运动员这一核心主题，
，选角团队明智地选择了前女足国家队门将赵丽娜和现役女足国家队后卫李佳悦，这样的选择无疑是恰如其分的。在专业领域内，并无特别的培训要求，其体能。身高等各项指标均恰如人们对于女性足球选手的期待。赵丽娜作为女足界的一员，不仅具备高颜值和强大的气场，如果出现在电影中，无疑会成为亮点之一。王一博在影片中扮演的角色类型引人猜测。女足聚焦女子足球队，定位为女性向作品。男性角色多为辅助存在，然而对于现今的王一博而言，无论是小屏幕还是大银幕，出演主角级别的角色已是轻而易举之事。他真的会满足于在一部女性主导的电影中担任配角吗？显然，周星驰在选角时洞察到了王一博身上所蕴含的巨大商业价值与粉丝号召力。同时也考量了他的演技在持续提升中，若只是让他扮演一个可有可无的配角角色，无疑是对他的才华与潜力的一种浪费。通常，周星驰偏好以独特与创新取胜，善于制造出人意料的效果，这使得他总能最大化的激发每位演员的潜力与特长。女足之所以能吸引王一博加盟，很大程度上是因为该角色及剧本设计对他的吸引力极大，不仅符合他的兴趣点，也能够充分展现他的演技魅力。值得期待的远不止女性角色，新晋星女郎的候选范围广泛，又一位普通人即将崭露头角。然而。新任星女郎仍保持着高度的神秘感。基于过往的信息，星爷曾表示，对于女足的女主角角色将展开广泛选拔，目标是寻觅一位才华横溢、体能卓越、道德品质优良、外貌自然且不拘国籍的非专业演员。新晋星女郎的国籍限制被取消。即大地拓宽了候选人的来源范围。在其他方面，星野选人时特别看重表演天赋。众所周知，周星驰是一位追求完美的电影导演，他执导的影片时总是不遗余力地打磨每一个细节，即便是与他合作过的演员，如邓超、王宝强等实力派明星。也无不体会到了周星驰对工作的严谨态度。缺乏表演天赋的人难以通过周星驰的选拔。二是体能符合标准，毕竟这部电影将足球这一运动主题融入其中。如果女主角的体格像是轻轻一吹就倒的弱不禁风之态，显然不太符合角色应有的形象。容易让观众产生出戏的感觉。此外，这样的体格也无法支撑他在拍摄过程中应对高强度的动作场景和训练需求。其三，保持清白的公众形象与自然的外貌，这一与周星驰历来挑选女主角的偏好相吻合。以张柏芝、黄圣依、林云等女主角为例。不难发现，周星驰倾向于自然美的脸庞，而非经过整容修饰的脸孔。自然脸在大荧幕下展现出大气与韵味，是关键所在。因此，保持清玉无丑纹实未必要。鉴于现今诸多影视项目因演员的德行与私事而受挫，周星驰此番规定堪称前瞻性的预防措施。旨在确保电影的发行进程不受干扰。尽管王一博与赵丽娜的联袂呈现显得颇为突兀，他们所属的行业迥异，各自在业界的影响力及社会地位亦存在显著差异。身高方面，两者也完全不匹配。然而，仅从演员的角度观察。
。他们对于电影质量的提升显示出正面且积极的影响，而且周星驰未必会将二人设定为情侣角色。赵丽娜凭借《祈求记》特长，而王一博则通过演技精准表达。至于当前的新人选尚未揭晓。该女艺人极有可能与王一博构成核心的情侣角色，故此，王一博与赵丽娜的关系仿佛更像是力量相匹敌的伙伴或竞争者。通过这一系列的演员选择，显而易见，周星驰依然坚持着不让观众轻易揣测的手法，力求为作品保留足够的神秘色彩。单子以迫不及待地憧憬着他即将组建的这支球队，不仅在颜值上引人注目，更在球技方面展现出非凡的实力。而王一博这位备受瞩目的实力派明星的加入，无疑为这部作品注入了一股强大的吸引力，使其成为一部极具票房潜力的佳作。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。